con el precio de la luz descontrolado, ¿qué podemos hacer? Instalación de placas solares para autoconsumo. Ahora con SSE, Energía Castilla-La Mancha, el mejor precio y la mejor financiación. Instalaciones llave en mano, con total comodidad y garantía. Seguros incluidos, incluso a coste cero. Para su domicilio, negocio o empresa, infórmese de las diferentes posibilidades disponibles. Llame al 653-9592. 59 o envíanos tu factura para hacerte un estudio personalizado a estudios arroba energía clm punto com y reduzca para siempre su factura de la luz. Te esperamos en Carretera Nacional 420 kilómetro 160 Carrefour de Puerto Llano con SSE Energía Castilla-La Mancha, la energía solar sí está a su alcance. Más de uno Puerto Llano. Con Julián Camacho. Son las 13 horas y 14 minutos. Antes le voy a dar a todos ustedes los resultados de esa pregunta que hacíamos la semana pasada. ¿Qué le parece la nueva baja laboral de tres días por menstruación dolorosa? Bueno, pues el 65% de ustedes dice que le parece muy bien. El 25% dice que muy mal y no sabe, no contesta un 10% dado que hay algunas personas que dicen que tres días de baja cada mes pues supone un sacrificio importante para las empresas porque al final el trabajador, o en este caso la trabajadora, pues habrá cogido dos meses y pico de vacaciones al año. Y ahora tengo conmigo a don José Ulloa Sánchez, que es el responsable de SEE Energía Castilla-La Mancha, porque además acabamos de oír una cuña. Bueno, primero, José, buenos días. Buenos días, Julián. Y después decirte, hemos escuchado una cuña donde dice la forma de rebajar la factura de la electricidad. Es la única. ¿Eh? Eso sí que es importante, ¿no? Sí. Es ¿Cómo lo importante. conseguimos? Pues lo conseguimos poniendo paneles solares... Ahora se ha puesto mucho de moda el tema de paneles solares, subvenciones y demás. Pero como yo siempre digo, hay que poner paneles solares o una instalación fotovoltaica porque tú lo necesites. No lo hagas nunca por la subvención, por la subvención ya sabemos cómo son. Pueden llegar o no. Pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente. Luego entonces tú propones y además tu empresa ha creado una nueva división eh, para la instalación de paneles solares. ¿En qué condiciones sucede esto? Correcto, nosotros estamos, bueno, ahora mismo colaboramos con una instaladora muy grande, la verdad es que trabaja muy muy bien y ahora también estamos eh, creando una, una empresa dentro del grupo que se dedica, al, a, además del asesoramiento energético, que es lo que hacemos actualmente, a la comercialización de energía y la instalación de, de paneles solares. Sí. ¿A qué, ¿Por qué es esto? Porque al final, eh, para empezar a montar lo que es la, la comercializadora, la, la empresa ya tiene que estar constituida y, bueno, lo, lo, todos los papeleos burocráticos y que hay que hacer. Así que ya la hemos constituido. Empezamos uh -huh. ahora para que el año que viene, si todo va bien, y nos lo permite el gobierno poder, poder lanzar la nueva, la nueva compañía, la primera compañía de Puerto Llano. ¿Y qué tiene que hacer una persona? Porque esto va para particulares y para empresas, ¿no? Correcto. ¿Y qué tiene que hacer una persona, un particular o una empresa que quiere poner paneles solares? Se dirige a vosotros, eh, recuerdo que estáis en, en el Carrefour, ¿verdad? La oficina la tenéis en el Carrefour. Correcto. SSE Energía Castilla-La Mancha, ¿qué tiene que hacer? Pues eh, la primera visita lo que hacemos es pedirle una factura de la luz, porque en la factura de la luz hay un dato que se llama CUPS, ¿vale? que es el sí, código el universal CUPS, sí. de punto de suministro, y con ese dato nosotros eh, hacemos la consulta de SIPS. ¿vale? El SIPS es un sistema que tenemos nosotros para ver todas las lecturas anuales y poder asemejar una eh, instalación o un proyecto para tanto consumo. Y entonces podemos dar una aliciente o al cliente para decirle, oye, pues tanto te puede costar. Seguidamente lo que hacemos es mandar a nuestro departamento de ingeniería el tema de la factura para que nos hagan una simulación real, un, un estudio real con la amortización y demás para que el cliente lo pueda conocer de primera mano. Porque si se lo digo... Pues sí son palabras, pero si quedan escritos en un, en un documento que hacemos, 
pues está todo bien, bien explicado para que vea cuando, qué es lo que pasa cuando no hay luz solar, que lo que haces es comprar la red, como después lo, los excedentes, la, la energía que te sobra. Lo claro, eso es importante, José, porque no solo consigues energía para abastecerte, tu domicilio en este caso, o tu empresa, sino que hay un excedente que la tienes que vender, ¿no? Correcto. Hay un excedente que es lo que también hacemos nosotros, negociar ese excedente para que te lo paguen al máximo posible. Antes lo que lo pagaban es a 4 céntimos, 5 céntimos. Nosotros a día de hoy lo estamos consiguiendo a 11 y medio. Eh, 11 y medio el kilovatio. El kilovatio. De, bueno, para volcar red, todo lo que te sobre a 11 y medio. Lo malo es que lo compras a 17, 18, porque hay unos impuestos dentro de la energía que eso sí lo pagas cuando lo compras, pero no cuando lo vendes. Bueno, eh, pues esto mmm, hay que hacer números, ¿no? Porque además dependerá los números de, el número de paneles que pongas en tu casa, ¿no? Correcto. ¿Tú, las instalaciones de Castilla-La Mancha y concretamente de Puerto Llano permiten la instalación de paneles solares. Sí. Normalmente lo que hay que mirar es la orientación del tejado y los metros cuadrados que tiene para saber cuántos podría... Si, por ejemplo, tenemos un tejado muy pequeño eh, mirando al oeste... Seguramente tengamos que coger el otro ala del tejado para poner eh, o solar block o una estructura metálica para inclinar esas, esas placas hacia el oeste para que pudiese coger el mayor de horas de sol o de electricidad que, que hacen falta. Y eso es un estudio que vosotros hacéis al, al cliente exhaustivo donde le decís eh, tienes esta posibilidad tienes que hacer esta inversión, aunque es verdad que la inversión también se puede solicitar una ayuda, ¿no? Sí, hay una subvención actualmente, que es lo que decía anteriormente, hay una ayuda que te llega a los 6, 7, 8, 10 meses, no lo sabemos, porque de todas las que hemos solicitado todavía no han abonado ninguna. Está todo aprobado, pero claro, las ayudas vienen cuando vienen. Bueno, no ocurrirá con lo, con lo ocurrido con el volcán de La Palma, ¿no? De esos 400 millones que anunció el presidente y que todavía no han llegado. Pues No ocurrirá lo mismo, digo yo, ¿no? No, vendrá, ven, venir vendrán de Europa, porque son fondos europeos, pero claro, eh, vendrán algún día, digo yo. Mientras tanto, el ciudadano tiene que costear esa inversión, ¿no? Por eso mismo decía justamente an eh, anteriormente a, esta, a este tema, es no mm, compres eh, placas solares o no hagas una instalación de solar por la subvención, sino porque tú lo necesites. Correcto. ¿Y por cuánto puede salir, que ilustremos un poco a los oyentes y televidentes, por cuánto puede salir esa inversión? ¿De una casa? Sí. Entre 3.500 y 5.500 euros masiva por instalación, según los paneles que pongamos. Cuanto más paneles, no es lo mismo poner 7 paneles que 12. Sí, lógicamente, ¿no? Siempre que haya espacio para ponerlo, ¿verdad? Correcto. Eh, y, lógicamente, eh, sabiendo que tienes un ahorro de electricidad aproximadamente para recuperar esa inversión. Eh, sí, normalmente estamos dando una amortización en tres años. Tres años. ¿Por qué viene esta amortiz amortización? Es simplemente porque lo que negociamos los excedentes no es lo mismo negociarlo a 4 o 5 céntimos que a 11. Por lo tanto, amortiza justo mucho antes la instalación que una persona que lo venda a 5. Pero la gente tiene que concienciarse que hay tres años de amortización aproximadamente de esa inversión. A partir del tercer año uno comienza, digamos, a ver la rentabilidad de la instalación. La rentabilidad de... Bueno, yo por ejemplo en mi casa tengo paneles solares y no es lo mismo pagar 600 euros en invierno que 400 o 300 euros en verano que 90. Sin duda alguna que no es lo mismo, claro, sin duda alguna, ¿no? Correcto. La verdad es que, eh, bueno, y el cliente no tiene que preocuparse de nada, porque todo se lo dais hecho. Todo. Eh, es un servicio llave en mano, como digo yo. Es como cuando compras un coche, eh, pagas lo que te piden y te dan la llave en mano y lo tienes todo hecho por lo mismo. Lo hacemos mmm, tanto el estudio como legalizar la instalación en industria... Eh, luego a los siete meses, seis, siete meses es cuando llega el CIE de Castilla-La Mancha, el certificado de instalación eléctrica, que lo que hacemos con él es pedir la, la, la compensación de excedentes, que se llama. 
Eh, José, dado que eres un experto en electricidad y, y en el suministro eléctrico, yo quería preguntarte si esa bajada del IVA de la factura de, de la electricidad del 10 al 5%, ¿la vamos a notar los ciudadanos, los consumidores o no? Bueno, sobre esto quería yo hablar porque sí es verdad que ha bajado de un 10 a un 5%, pero no han dicho la cuantía de topar el gas, la cuantía del impuesto nuevo, porque ese impuesto lo pagamos todos los consumidores, tanto los, que, los consumidores con contrato antiguo como nuevo, como precio variable como fijo, da igual. Hay un impuesto nuevo que son 7 céntimos por kilovatio en factura, que te viene en el desglose de los precios, te pone justo el impuesto de eléctrico, justo encima te pone eh, por el real decreto de compensación de, de, de gas y demás, y te pone 7 céntimos por kilovatio. Entonces, si me bajan un 5% de IVA y me suben un cerca de un 30% de, del coste de energía, porque de, antes valía, por ejemplo, en bolsa 30 céntimos, si ahora lo voy a pagar a... 18 céntimos, 19 céntimos, más luego ese impuesto son 27, 26, 27, que me van a bajar realmente, un 10%. Y esto en el caso de haber topado el gas. Sí, la Aunque medida si no se estrella topase, del gobierno. Sería terrible. La medida estrella del gobierno, pero si de topar el gas a no toparlo, hay de diferencia un 10%, no hay más. Que decían que un 30%, un 25%, sobre la factura un 40%. Al principio decían un 40%. Eso es mentira. Bueno, la verdad es que el gobierno achaca todo esto a la situación producida por la guerra ruso-ucrania, ¿no? ¿Esto es así o no? No. No tiene. Bueno, tiene mucho que ver, pero no es lo único. Argelia, Argelia, que es. A la que hemos abandonado. Correcto. Y nos va a pasar factura. Pero nunca mejor dicho, porque al final eh, nosotros estamos dando una cosa a Marruecos que no es nuestra. ¿Qué pasa? Que Argelia, como ya sabemos, hay dos gasoductos que vienen de Argelia. Uno que pasa por Marruecos y uno que viene directamente. Si nosotros, que Argelia... A nosotros no viene ni gas desde Argelia o desde Rusia, que Rusia va primero a Alemania. Nosotros, el gas que nosotros eh, nos llega desde Argelia... Va a parar a Francia. Vale, nosotros autoconsumimos, el gas que nos viene a Argelia lo compramos y vendemos a Rusia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si Rusia nos han cortado el gas, a Argelia le hemos hecho la que hemos hecho y nos corta el grifo, que luego habrán que, que la Unión Europea, Benarice, da igual. Pero nos van a subir el gas, el contrato de, de mil gas eh, que había... Hasta ahora eran 70 euros megavatio, después de la guerra de Ucrania. Ha subido a 130. ¿Eso por qué es? Pues si no tenemos gas, ¿qué es lo que pasa? Que tiene que venir el gas de Estados Unidos en Que barco. es más caro, muchísimo más caro, y además los Estados Unidos son los únicos que se benefician siempre. No sé cómo se las apañan, ¿verdad? Pues porque miran por ellos, miran por ellos, pero es que aquí lo que pasa es que viene el gas licuado, no es gas natural, es gas licuado, licuado en barco. Sí, sí, licuado. Y eso hay que pasarlo por nuestras centrales gasoductas, de sí, sí. gasistas, perdón, sí. de España. Y eso hay que tratar ese mismo gas para hacerlo gas natural. Entonces, se agrava mucho más el precio. En fin, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero evidentemente el ciudadano no tiene por qué estar... En... Quiero decir que no le estamos quitando las preocupaciones, al contrario, se las seguimos poniendo preocupaciones, problemas y, lógicamente, encarecimiento. Y problemas es que no, 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 se, no nos estamos buscando nosotros, porque al final lo del Sáhara, dímelo tú, que, que, ¿para qué? ¿Para qué meternos en camisas de once varas? Bueno, ha habido que ayudar a Marruecos para que Marruecos no nos exija Ceuta y Melilla. Me dicen a mí, vamos. 
Sí, bueno, pero eso son políticas exteriores y, y para eso le pagamos a los políticos, para que hagan política, para nuestro favor, no, no a nuestro en contra. No, se les pagamos para que solucionen los problemas, sí. no que los crean, no, no sí. que creen problemas, no, sino que los solucionen. Bueno, lo más importante es que SE Energía Castilla-La Mancha ya le instala a todos ustedes, particulares y empresas, paneles solares con un estudio premio importante ¿eh? y usted decide al final la inversión que quiere hacer. Sí, correcto. Y encima los estudios que hacemos totalmente eh, sin ningún compromiso, sin ninguna sensación de urgencia, pues nosotros al final damos un precio que sabemos que estamos muy por debajo del mercado y por lo tanto no tenemos prisa en cerrar una operación, sino que cuando el cliente quiera y pueda, pues eh, nosotros estamos dispuestos a llevar ese, ese, estudio, ese estudio a cabo. Don José, vamos a recordar la dirección física, la ubicación de SSE Energía Castilla-La Mancha, también un teléfono y un mail. Muy bien, pues estamos en Carrefour, justo al lado de Atención al Cliente y el teléfono... En de... una de las oficinitas de, de Carrefour, ¿se va a beneficiar Carrefour de esta publicidad? Sí, ¿verdad? sí, no, sí. la verdad es que cada vez vienen más personas a... a, a por información y sí, sí, a preguntar sí. y demás... Y bueno, donde no, el teléfono nuestro es el 653 95 6, Espérate a que lo apuntemos. 653 95 95 92 92 59 59 ese es, es el, el teléfono donde estamos 24 horas 7 días a la semana. Ok, eso sí que es un servicio al ciudadano, eso sí que es. Bueno, y naturalmente y podemos decir un mail también si quieres o Por no. Por supuesto. Eh, j. Punto. J. Punto, j de José. Eso es. Ulloa. Ulloa Sánchez. No, es, no, Ulloa es solo, Ulloa. J. Ulloa, arroba. J. Ulloa, arroba, energía, clm, punto com. Pues ya saben ustedes que ahí también pueden dirigirse tranquilamente para más información y sobre todo para aprovechar y si podemos bajar la factura de la electricidad, mejor que mejor. Pues sí, haremos todo lo posible para ayudar al consumidor que bastante tiene con, con las subidas de precio que están habiendo. Pues al andarse hace camino, don José Ulloa Sánchez de SS Energía Castilla-La Mancha ha sido un placer. El placer ha sido mío, Julián.